நான் சித்தூர் முருகேசன் வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் அது தலைப்பு வச்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நரசிம்மராவ் காலத்திலிருந்து தாராளமயம் தனியார் மயம் வெங்காயம் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அக்கௌண்டில் மாதம் மாதம் ஆறாயிரம் ரூபா போட்டுருவோம் அப்படின்னு ஒரு வட்டத்தை முடிச்சுருக்காருங்க இதை மனசில் வச்சு தான் வந்து இந்த வீடியோவுக்கு இப்படி ஒரு தலைப்பை வச்சாங்க அப்புறம் பார்த்தா நேத்திக்கு பாதி ராத்திரி போட்ட போஸ்ட்டுக்கு இப்போ லைக் வருது முந்தையெல்லாம் வந்து போஸ்ட் கார்டு போடுவோம் போஸ்ட் கார்டு போட்டால் அது மூணு நாள் கழித்து போய் சேரும் அஞ்சாவது நாள் ஆறாவது நாள் நமக்கு பதில் வரும் இந்த மேட்டர்லேயும் ஒரு வட்டம் முடிவாகிட்ட மாதிரி இருக்கு இந்த பெண்கள் ஆண்கள் கூட சரி ஆரம்பத்தில் வந்து பால்யத்தில் எல்லாம் வந்து இந்த சிற்றாடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிற்றாடை அப்படின்னா வந்து இடுப்புக்கு கீழே பாவாடை மட்டை இப்போ நம்ம நம்ம டென்னிஸ் ஆடுமே அது பேர் என்ன அந்த மாதிரி அதான் சிற்றாடை நம்ம சீர்காழி கோவிந்தராஜ் வந்து ஒரு பாட்டு கூட இருக்கும் அது அதில் ஆரம்பிக்குது வாழ்க்கை அது ரொம்ப கிழவாடி ஆகிட்டாங்கன்னு வைங்க மலை ஜலத்தை வந்து சுத்தப்படுத்துறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அப்போ அந்த கவனம் மாட்டி விடுவாங்க அங்கே ஒரு வட்டம் முடியுது பிறக்கும்போது பல் இருக்கிறதில்ல போகும்போதும் பல் மொத்தம் கொட்டி போயிடும் இது வாழ்க்கை வந்து ஒரு வட்டம் இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்போ வந்து நாம் இந்த முகநூல்லையே கூட பார்க்குறோம் பணம் பணம் பணம்னு அலைஞ்சி பரசாத்திர பக்கிக்க ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தங்களால் முடிந்த எம்ஜிஆர் வேலையை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய குரூப் இருக்குது அதுவும் அந்த செம்பரம்பாக்கம் வெள்ள சமயத்துலலாம் வந்து அந்த டிவியில் அந்த நிவாரண நடவடிக்கைகளை எல்லாம் பார்த்து நொந்துருவேன் சாக்கடை அது தாங்க எல்லாம் லட்சாதிபதிங்க பாவம் அங்கே இங்கே இந்த ஐடியிலலாம் வேலை பார்க்குறவங்க சாக்கடையில் தாங்க அதில் ஒரு இளைஞர் ஏதோ பூச்சி கடிச்சு செத்தே போயிட்டார் அப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்க இருக்கு ஹேண்ட் பை ஹேண்டு என்னுடைய ஆசை என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷனுங்கிறது வந்து உச்சத்துக்கு போயிடுச்சு உச்சத்துக்கு போயிடுச்சு இது மறுபடியும் வந்து அந்த பழைய ட்ரெண்டு இந்த டிவிலெல்லாம் கூட வாரத்தில் ஒரு நாள் சினிமா பாட்டு போவோம் வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து சினிமா வரும் அந்த ரேஞ்சு வந்துடுமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் ப்ளஸ் நம்பிக்கை ப்ளஸ் ஆசை என்னடானா இந்த வாழ்க்கையே வந்து ஒரு அர்த்தமே இல்லாத மேட்டர் வந்து நம்ம சில ஜனங்கள்லாம் வந்து கடவுளுக்கு வேற வேலை வெட்டியே இல்லை அவர் வந்து ஒவ்வொரு பயனும் எந்த பீஃப் பிரியாணி கடையில் பீஃப் சா பீஃப் பிரியாணி சாப்பிட்ணும் பீஃப் சாப் சாப் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சு அதை கரெக்டாக நடக்க வைப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவான் நான் அதை ஏற்றுக்கிறது இல்லை ஒரு அவுட்லைன் உண்டு ஏன்னா ஒரு அவுட்லைன் உண்டு இந்த மாட்டை வந்து ஒரு மலை அடித்து கட்டி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த வட்டத்துக்குள்ளே அந்த மாடு ஃப்ரீ ஒரு பகுதியில் இருக்கிற புள்ளை மேயலாம் ஒரு பகுதியில் உள்ள புள்ளை விட்டுடலாம் அப்படி எனக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கை அர்த்தமற்றது அப்படின்னு சொன்னேன் அதே போல் இந்த கடவுளுடைய செயல்பாடுகள் அதை வந்து லீலா அப்படிங்கிறாங்க லீலா அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் அவ்வளோதான் 
பொசுக்குன்னு முடிச்சுட்டான் பாருங்க இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்து அர்த்தம் இல்லை அது வேற கதை ஆனா அந்த அர்த்தத்தை வந்து நம்ம தேடிக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு உண்டான அந்த சிந்தனை திறன் நமக்கு இயற்கை தந்துருக்கு நாம வந்து பொருளற்ற வாழ்க்கைக்கு ஒரு பொருளை தேடலாம் அது தப்பு கிடையாது செய்ய வேண்டியதும் அதான் இது வந்து அதுன்னா வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட் பட் த சோர்சஸ் ஆர் லிமிட்டட் வந்து காந்தி தாத்தா சொல்லுவாராம் இந்த உலகம் நம் தேவைகளை நிரப்ப போதுமானது ஆனா உங்க ஆசையே இல்லை ஏன்னா ஆசைக்கு வந்து அளவே கிடையாது இப்ப இதனால வந்து நாம என்னடா பண்ணணும்னா இப்போ வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஜென்ரலா வான்ஸ் தேவைகள் அதை வந்து எக்கனாமிக்ஸ்லேயே வந்து மூணாக பிரிக்கிறான் எசென்சியல்ஸ் கம்ஃபர்டபுள்ஸ் லக்ஸரிஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் அதை ரெண்டாக பிரிங்க போதும் என்ன ரெண்டாக பிரிங்க ஃபிசிக்கல் சைக்கலாஜிக்கல் என்ன ஃபிசிக்கல் சைக்கலாஜிக்கல் ஓச் அவ்வளோதான் தேவைகள் பாதிக்கு பாதியாக குறைஞ்சி போயிடுது சோர்ஸ் அதே தான் அதனால் நிம்மதியாக வாழ்ந்துடலாம் எனக்கு வந்து ஒரு பயம் வரும் அது என்னடா இந்த இயற்கை நாம் வந்து எத்தனையோ அட்டூரியம் பண்ணுறோம் எதெல்லாம் செய்யப்படாதோ அதெல்லாம் ஃபுல் டைமில் செய்கிறோம் ஃபுல் ஸ்விங்கில் செய்கிறோம் ஆனாலும் இயற்கை வந்து ஓரளவுக்கு அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு சரி ஒய்ஜி போகுது நாய் அப்படின்னு விட்டு கொடுத்து போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த சாதம் இரண்டால் காடு கொள்ள அதுமாங்க அந்த மாதிரி அந்த இயற்கை மிரளுது பாருங்க அதான் வந்து இந்த புயல் வெள்ளம் வறட்சி இதெல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பம் மெக்கனைசேஷன் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேருந்து நான் நதிகள் இணைப்பு நதிகள் இணைப்புன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய நோக்கம் நதிகள் இணைப்பு கிடையாது இந்த மக்கள் இப்போ அவனா வந்து ஏதாச்சும் பிரச்சனையை ஃபீஸ் கொடுத்து வாங்கி ஃபேஸ் பண்ணட்டும் அது வேற கதை இங்கே நடக்கிறது அப்படி இல்லை ஒரு குடிமகன் எந்த மாதிரி பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணணும்னு இந்த உதவாக்கரை அரசாங்கங்கள் தீர்மானிக்குது அங்கே தான் வந்து எனக்கு கடுப்பாகிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது என்னுடைய அல்டிமேட் கோல் வேற என்னுடைய அல்டிமேட் கோல் என்னடானா ஒரு ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா போதும் பத்து வருஷம் வேலை பார்த்தா போதும் அவன் சாகர வரைக்கும் எந்த வேலையும் செய்யாமலே அவன் வந்து நிம்மதியாக வாழணும் செய்யலாம் அது ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது செய்யலாம் இங்கே வந்து என்னடா ஆகுதுடானா இந்த மனிதன் வாழணும் வாழலாம் அது வேற கதை வாழ்வதற்காகவே வாழலாம் அதுலேயும் வந்து இந்த கழுவாடி ஆகிட்டானுங்க நீங்கள் அது வந்து என்னடா ஆகுன்னா அது ஒரு விதமான ஒரு அது என்ன சொல்றது அது ஒரு குரூர மனப்பான்மை வந்துடும் இப்போ சுஜாதா கூட எழுதியிருப்பார் உயிர் வாழ்வதே பெரிய சாதனையாக அப்படின்னு அப்படி போயிருது இங்க மனிதர்கள் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் நான் சொன்னதே திருப்பி திருப்பி சொல்றது தைரியமா ஏன்னா கேட்கறவங்க யாரும் அதை மனசுல ஏத்துக்கிறதே கிடையாது ஏத்துக்கிறதே கிடையாது மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் அவன் தெய்வம் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவன் தெய்வம் ஆகணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை அவன் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகணும்னா அந்த மனித நிலையில் இருந்து இறங்கிடுறான் மிருக நிலைக்கு போயிடுவான் அங்கே தான் வந்து சிக்கல் வந்துடுது பார்ப்போம் இப்போ நதிகள் இணைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து என்னடானா இந்த பேய்க்கு வேலை கொடுத்த மாதிரி 
என்னுடைய அது என்ன சொல்றது அதை உள்நோக்கம் பேய்க்கு வேலை கொடுத்த மாதிரி இப்போ வந்து இந்த பூ உலகின் நண்பர்கள் இந்த அது என்ன இயற்கை திரும்பிகள் இவங்க சொல்றது வந்து என்னடான்னா இருக்கிற ஏரி போலம் கால்வாய்களை தூர்வாரி வச்சுக்கிட்டா போகணுங்கிற அதை கூட வந்து எப்படின்னா ஒரு திருவிழா மாதிரி என்ன திருவிழா மாதிரி நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனும் அதில் பங்கேற்கணும் அப்படி செய்யணும் அதை சாக்கா வச்சு இந்த வெட்டி செலவை எல்லாம் வெட்டி விட்டுடணும் என்ன வெட்டி செலவெல்லாம் வெட்டி விட்டுடணும் பைபிளில் வரும் விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் அறுப்பதற்கு ஒரு நாள் அதை போல் அதை வந்து ஒரு திருவிழா மாதிரி ஆக்கிடணும் நாட்டில் அதை தவிர அதை தவிர வேறு எந்த இழவெடுத்த புரோகிராமும் இருக்கப்பட ஏ என்னடானா இதை சொல்லுவா கிடக்கிறதெல்லாம் கிடக்கட்டும் கிழங்கு தேக்கி மனையில் வெயில் அப்படி சில பக்கிங்க வந்து குறுக்கு சால் ஓட்டுவான் அவனெல்லாம் வந்து முழங்காலுக்கு கீழே சுற்றணும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முருகேசன்